folk var så så avslappnade med att sitta och signera eh, 300 posters på rad. Och jag bara alltså satt och log under vad det var. Ja, det här är helt sjukt tänka att de ska bli less på att signa sin autograf. Det är ju skitcoolt det. Alltså det är det är hur coolt som helst. King Solomon, he never lived round here Straight to hell, boy Go straight to hell, boy Go straight to hell, boy Go straight to hell, boy I, I, had, a, I had a different experience in my debut. I didn't think it was at all difficult. It was... It was easy for me, it was the easiest fight I'd ever had because my goal was to get to the UFC, that's what I wanted to achieve and once I was there, I kind of felt like I'd achieved the goal that I'd set and I could just enjoy the experience. I kind of felt like I'd proved what I could do and now I was at the UFC, I was just going to have fun and then think about the consequences afterwards. Well, he, you know, if it's for his first fight, you know, I would say to him to do be ready, you know, for the camera and all that, you know, like maybe if you can do a, like a walk out, a walk out to the octagon before his fight, like just to close his eyes, see the, try to imagine, imagine the whole thing where the camera will be, the crowd and stuff like that, to not be shocked when he's gonna step, step, uh, step in, to not be on the, like on surprise, you know. Chicken teriyaki, linen from Versace, skuna seye pulo, homies matcha tessa plagin, truya brimi, ha? Men alltså jag ligger ju på nästan ingenting fett nu också, det är ju, det är ju ingenting. Men eh, det är fortfarande, alltså, annars när jag har tre månader på mig då är det så här små. Och här bak i, i röven, där ser man ju att det är en centimeter. Så här, här ser man ju att det finns, det finns ju en centimeter fett här. Det hade jag fått bort om jag hade haft tre månader på mig, så jag måste ta lite mer vatten. Men det är ju nästan ingenting. Men ja, overall så känner jag mig ganska bra ändå för att det, det är så jävla roligt att vara här. Så, så jag är på ganska bra humör faktiskt. Ja, jag, jag tänkte inte så mycket på, på allt annat. Eh, förutom om sen när man alltså, när jag hade klarat vikten och allting, då då börjar det som allvaret men alltså, jag tycker det är lite onödigt att vara nervös och sådär och, och tänka för mycket för att ja, det, det känner ingenting till jag får inget positivt allt, alls ut, utifrån att vara nervös eller rädd eller någonting sånt där utan det, det jobbar bara emot mig så jag väljer att inte vara det. Nej, men jag är på riktigt. Mina knän böjer sig under mig. Mina knän böjer sig också, men man sätter ju sig så här. Och då hinner man inte uppfatta vad som hände. Sen bara, tjum, när man räddar upp en, vad fan har jag gjort? Jag åkte fritt fall flera gånger. Och då på vägen upp ångrar jag mig varje gång. Varje gång. Ska, fråga, fråga. Nej, alltså, jag skulle inte åka fritt fall för en miljon. Då är det skillnad på höjd och rädd. Nej, men du vet, jag är modig. Jag det är det som är skillnad. Jag, skulle, jag, jag är modig. Jag, jag vet att jag skulle dö av hjärtat. Det är det som är Brave. Hard. Braveheart. Ja. Det var det skitkul att vara här faktiskt. Alltså det är ju det här eh, som är början på min karriär. Så jag det som egentligen. Det här verkligen alltså gnistan att jobba ännu hårdare eh, kommer. Eh, så ja, alltså för mig har det aldrig varit något, mitt slutmål inte att komma in i UFC. Alltså det har aldrig varit, eh, alltså det är bara början på mitt mål. Eh, så det är ingen, det är ingen bra plats där för mig. Welcome to the UFC, one of the most talented Scandinavian prospects, Nicholas Backstrom. Let me tell you, this guy was born to fight. His father was an ice hockey coach. Ha kul, det är det viktiga. Jag menar, han älskar det han gör då. Och går runt och liksom... Och liksom vara... 
det har mycket tankar i huvudet och så vidare. Det hjälper inte någon utan jag menar, kom hit och ha kul. Liksom. Det, här är hans, det, här är, det här är man har drömt om, det här är hans belöning. Liksom. Så att, han, han är en sån, sån, sån grabb också som bara, han tar en klackspark, han, han har kul på jobbet. Så att, det är inga problem för honom. I'm excited to see this guy and I'm interested to see how he deals with a guy that's as strong as Nina Maki. I, I, I like the way that Backstrom uses his clinch, he's very good with the tight clinch. He likes to thunder those knees in, he's got some really, really nice, sharp, nasty kicks as well. But a lot of these things, a lot of these techniques have been quite risky against the guy who... Like Nina Maki. Jag tror att det är ungefär som varje dag på klubben och sådär. Jag sparat mot mycket tuffare killar, större, alltså två, tre gånger i veckan. Så... Det är inte så att jag sitter två, tre dagar innan och säger jag ont i magen och är nervös för att jag sparas mot dem. Nej, det är, alltså, det är mitt jobb det här. Och det, eh, det skulle vara jobbigt att alltså, gå omkring och alltså, må dåligt hela tiden. Så. Jag, jag känner mig skitbra. Jag är inte dugg nervös. Eh, jag känner att... Jag, har, jag känner att han är rädd för mig. So he's an individual that only has one thing on his mind. He focuses on fighting. He trains twice a day. You'll never go to the gym and not see him there. Like he's someone that's dedicated to this like very few individuals are. Och då när jag sparkar upp han och kommer upp så säger jag att han är skiträtt. Att jag, jag är egentligen inte trött alls när han säger så där Så då vet jag, för alltså, när man sparar så där, det är det värsta som finns. Eh, när man själv har blivit trött och den andra killen bara så här, blåser rakt på en. Ja, hur mycket man har kämpat, eh, hur man har levt alltså, så här, för att just komma in där och hur mycket man har kämpat och hur mycket man har offrat och allting sånt där. Och att man helt plötsligt står där. Coolt. Jag vill ju mata mig själv med att så där, va, jag tog den matchen på två veckors varsel, jag krossade han, jag vet att jag kommer bli bäst i världen. Va, va. Alltså, på, på det sättet så, så vill jag som mata mig själv. Men alltså, jag kommer aldrig se mig själv som att någon inte är värd min tid eller något sånt där. Som om, om jag ska ta en bild med någon. Alltså, jag kommer alltid se det som så där, utifrån bara fan vad coolt att, att folk vill ta bild med mig. Eller intervjua mig som nu och sådär. Så det tycker jag är skitkolt.